seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao e-mail de hoje dele, que diz assim. Olá André, meu nome é Tal, moro em... Tá, não vou falar, é uma cidade aí do interior de São Paulo. Adoro seus vídeos no YouTube, muito obrigado. Sou casado, aí ele coloca o número de anos que ele é casado, também não vou especificar. Casei com 18 e ela com 16. Éramos pobres e o pai dela achou melhor a gente se casar, porque tinha medo dela ficar grávida antes de casar, porque nós já namorávamos há uns dois anos. Casamos. Foi um período muito bom, apesar da gente ter casado quase sem nenhum recurso. Durante estes anos tivemos dois filhos lindos. Mas há uns dez anos atrás, descobri que ela tinha me traído com um rapaz que frequentava o serviço dela. Fiquei muito bravo e abismado, pois ela disse que eu não dava atenção a ela. Mas é porque eu saía para trabalhar e ele ia lá e ficava conversando com ela. Será isso um motivo para isso? Mas tudo bem, porque eu reconheço que também não sou santo. No começo também já a traí, mas não foi por amor, mas me arrependo muito. Mas acho que ela não sabe. Depois tentamos nos acertar e continuamos juntos. Mas no ano passado... É... Na verdade, no outro ano, né? Porque já faz um ano que ele mandou o e-mail. Mais de um ano, né? Uh, no ano passado, percebi que começou a se distanciar de mim. Apesar dela estar trabalhando no... 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 Né? Num determinado lugar. Não vamos falar o lugar que trabalha. Apesar de estar trabalhando. E acordava muito cedo... Uh, e voltava à tarde e ainda tinha que fazer algumas coisas em casa nos intervalos vi que não estava tudo certo comecei a desconfiar e investigar com amigos irmão, celular e descobri que ela estava conversando demais no celular com um colega de serviço porém ela sempre apagava as ligações mas eu já sabia dessas ligações uma noite fui perguntar por que ela estava tão estranha comigo. Ela disse que queria se separar, que não gostava mais de mim, que não conseguia sentir mais amor por mim. Aí eu perguntei se ela estava gostando de outra pessoa. Ela disse que não, então perguntei por que ficava horas conversando com aquela pessoa. Ela negou ter algum caso com ele e disse que era por causa que sua irmã estava afim dele, que no momento ela estava separada do marido. Tá, então tá, né? A irmã é que tá afim e eu tenho que ficar conversando tanto assim? Então tá, né? <risos> Mas não me convenci muito disso. Foi muita coincidência ela querer a separação naquele momento. Pois bem, fiquei arrasado, pois achava que nunca mais fosse passar por isso outra vez. E foi um período terrível, pois tem um comércio... E no mesmo mês, o dono do prédio pediu o salão, meu mundo desabou. Mas tudo bem, graças a Deus já consegui comprar um terreno e estou construindo meu próprio comércio. Ótimo, que bom. Tentei fazer o melhor que pude. Saí de casa, fui para a casa da minha irmã, fiquei lá umas duas semanas, fiquei com muitas saudades da minha família, principalmente meu filho mais novo de 5 anos, que senti muita minha falta. Conversei com ela muitas vezes até ela mudar de ideia. Mudar de ideia da separação, pois no momento a gente estava sem condições financeiras para isso. Mas passado uns 5, 6 meses disso, não tenho certeza se está valendo a pena, pois sinto ela muito fria comigo, apesar dela ser uma dona de casa maravilhosa, uma pessoa legal, entre a gente parece não ser... É, não... Entre a gente parece não ser a mesma coisa. É, mas é que você tem que ver que uma coisa me implica na outra. 
Ela pode ser, sim, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa legal, uma ótima dona de casa, uma ótima mãe. E ainda assim, ué, o sentimento em relação a você não ser mais o mesmo. Né? Você vê como a gente, a gente quer costurar tudo numa colcha só e a gente não percebe que, na verdade, são situações diferentes e que uma coisa não implica na outra. É, não é porque a pessoa, por exemplo, a, o marido deixou de é, gostar da esposa como quando se casou com ela, por N razões, sei lá, aquele sentimento não foi construído, não foi edificado, não foi cultivado, né? construído já tinha sido na época do namoro ou quando resolveram, mas o sentimento não foi cultivado ou por outras razões, conflitos, e aquele sentimento deixou de existir dentro dele. Porém, isso não implica que ele é um péssimo pai. Assim como tem muitos pais que cultivam o amor pela esposa, entende? O amor até fica maior pela esposa e, contudo, são péssimos pais. É... Então, uma coisa não, tá, não implica necessariamente na outra. Ela pode sim ser uma pessoa legal, como você disse, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, por quem você tem admiração nela, dela enquanto pessoa, uma mãe, uma ótima dona de casa, que é uma pessoa bacana, uma ótima mãe, uma ótima dona de casa, mas que não tem mais o mesmo sentimento por você. É que a gente mistura tudo. Né? A gente não admite que a pessoa não tenha mais o sentimento dentro de nós, então tudo que a pessoa faz, a gente acha que tem que ser contaminado. Você entende? Porque a gente se sente, a gente se sente com raiva quando a outra pessoa não tem o mesmo sentimento. Como assim? Como que pode? Né? Eu gosto, eu quero ver se vai achar alguém que gosta como eu. A gente fica com raiva. E aí então a gente tende a querer julgar todas as características da pessoa como se não prestasse. Todas as outras características que ela tem e os outros papéis que ela desempenha também não prestam, só porque ela deixou de gostar de mim. Então, sinto ela muito fria comigo, apesar dela ser uma dona de casa maravilhosa, uma pessoa legal, entre a gente parece não ser a mesma coisa. Será que vale a pena continuar tentando mesmo sabendo que ela não me ama como antes, mas eu a amo. Mas às vezes eu fico sem saber o que compensa, pois não queria largar um relacionamento de, de tantos anos e deixar de morar com meus filhos. Você acha que fiz muito errado em tentar ter uma vida um pouco melhor para a gente e algumas vezes ter deixado de dar um pouco mais de atenção a ela? Olha, meu querido, aí o que, que acontece? Né? A gente começa a querer achar os erros, onde foi que erramos. Então, será que eu tivesse, se eu tivesse dado mais atenção? Mas ela também trabalhava fora muito tempo, não é? Desde manhã até a noite, e ainda tinha que cuidar das coisas da casa no intervalo. Por isso que esse tipo de situação tem que ser conversado entre o casal. Não é? Olha, eu estou lutando pelo nosso futuro, por isso, por aquilo, mas quando que a gente vai ter um dia em comum? Quando que a gente... Qual é a refeição que nós vamos fazer juntos? Sabe, tem determinadas coisas que na correria do dia a dia, e hoje a mulher também está inserida no mercado de trabalho, e pelo amor de Deus, não pense que eu estou dizendo aqui como se fosse um discurso machista, como se quisesse dizer que ela não deveria estar. Mas, e como a, a, a nossa cultura urbana... É, porque antes a mulher até ajudava o homem quando vivia se vivia no, no meio rural, a mulher ajudava o marido nos afazeres, inclusive na, na roça, na... só que eram juntos. E, e a, e o que determinava era o horário do sol. Quer dizer, é por isso que tem aquel, aquela expressão Deus ajuda quem cedo madruga. Porque o trabalhador rural ele tem que madrugar mesmo, porque ele tem que aproveitar a hora que o sol se levanta porque a hora que o sol se põe não dá mais para ele trabalhar, não dava mais para ele trabalhar. Então, quer dizer, eles iniciavam o serviço juntos 
e estavam juntos também à noite. Agora a gente vive na cultura urbana, nas cidades que não dormem, nos serviços diversos, as opções de 24 horas, então é, plantões, é, trabalha 5 por 1, um, né? que aí a folga é durante a semana. Então, quer dizer, a família precisa ter este jogo de cintura para perceber, porque senão depois chega num ponto como o seu aqui. Ah, eu né, queria lutar, na verdade, para oferecer uma vida melhor, e agora não, não tem nem porquê, porque é, o que, que eu vou oferecer de melhor é que a nossa família foi... Não, não existe mais a constituição da família que era como éramos antes, né? se nos separarmos, por exemplo. Meu filho, minha filha, continua sendo filho, filho, lógico, mas a constituição de eu, enquanto esposo, e que tem o, o, o filho, a filha aí junto, tal, debaixo do mesmo teto. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, é que eu acho que precisa ser visto, ser conversado, ser muito bem colocado, não é? Olha, mas você se sente, como você se sente diante disso? E diante do que a pessoa fala, o que eu percebo que eu posso fazer, que tipo de ação que eu posso ter, isso aí é muito bacana para a gente enfrentar. É, não estou aqui como se eu estivesse aqui sendo saudosista e falando que naquela época assim é que era boa e que hoje então a pós-modernidade é, prejudicou, não deturpou, mas prejudicou as relações familiares, porque eu acredito que sim. Tem como a gente se adequar aos novos tempos, aos novos costumes, aos novos hábitos, desde que a gente tenha esse jogo de cintura, a gente saiba conversar, a gente saiba ouvir, a gente saiba também expor, entende? E em meio a tudo isso, chegarmos a um consenso de como então agiremos. Certo? É isso, meu querido. E agora, não é? Se se vale a pena a reconquista, ouvir o que ela tem a dizer. Isso aí é tudo uma situação de todos esses anos juntos, perder por, por conta disso. Então, quer dizer, é tudo, você está vendo que é tudo questão de diálogo, de se colocar, de perceber o que a gente pode fazer, então, para resgatar o que tínhamos antes. Tudo vai depender da disposição de cada um, de como se coloca, eu ouvir o outro, eu também expor, né? o meu ponto de vista acerca daquilo, existe possibilidade de chegarmos num consenso, salvarmos o nosso relacionamento, a nossa família, isso aí é muito bom. Né? Se há essa possibilidade, claro, sem dúvida alguma, por que optar pelo caminho mais fácil que é a separação, quando se existe ainda uma possibilidade de reconstrução do núcleo familiar? Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.